இன்றைக்கு உங்களோடு கூட யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருந்து சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் புக் ஆஃப் ஜான் சாப்டர் டூ ஆறாவது வசனத்தையும் ஏழாவது வசனத்தையும் வாசியுங்கள் யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின்படியே ஒவ்வொன்று இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது இயேசு வேலைக்காரரை நோக்கி ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் நாம் பல முறை படித்து பல முறை தியானித்து பல முறை செய்திகளில் கேட்ட ஒரு வேத பகுதி என் வார்த்தைய நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஒன் ஆர் உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் டைவெர்ட் ஆகவே கூடாது சரியா உங்களுக்கு என்று ஆண்டவர் கொடுத்து அனுப்பி இந்த வார்த்தைகள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி உங்கள் சிந்தையை சரியாய் வசனத்திற்கு நேராய் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கலிலையாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு திருமணம் நடக்கிறது ஒரு குடும்பத்தின் திருமணம் அந்த குடும்பத்திலே ஒரு குறைவு வந்து விட்டது என்ன குறைவு அந்த வீட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன இல்லை திராட்சை ரசம் இல்லை வீட்டில் சாப்பாடு இல்லைன்னா சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனால் திருமண வீட்டில் திராட்சை ரசம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஷேம் அது வந்து ஒரு அவமானமான ஒரு சூழ்நிலைமை இந்த சூழ்நிலைமையிலே அந்த திருமணத்தை ஒழுங்கு செய்தவர்கள் திகைக்கிறார்கள் வந்திருக்கிறவர்கள் சற்று வேறு வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி பேசியிருக்க கூடும் என்ன கல்யாணத்தை ஒழுங்கு பண்றாரே எவ்வளோ பேர் வருவாருன்னு தெரியாதா அதுக்குள்ள திராட்சை ரசம் காலி ஆயிடுச்சே இவ்வளோ கஞ்சத்தனமாக வாங்குறது அப்படிலாம் சில வார்த்தைகள் பேசியிருப்பார்கள் இந்த நிந்தையான சூழ்நிலையிலே அங்கே இயேசுவின் தாய் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார் ஐயா அவர்களுக்கு என்ன இல்லை திராட்சை ரசம் இல்லை அப்போ அவங்க என்ன நினைச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஒருவேளை இயேசு ஏதாவது பண உதவி செய்வார் என்று நினைத்தார்களா என்னன்னு தெரியல பட் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தை செய்தார் திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசுவின் தாய் வந்து கேட்டார்கள் இயேசு சொன்னார் ஸ்திரீயே என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்று சொன்னார் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல ஆண்டவர் அங்கே ஒரு அற்புதம் செய்கிறார் அந்த அற்புதத்தை செய்கிறதற்கு முன்னதாக நடந்த சம்பவத்தை தான் ஆறு ஏழு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின்படியே ஒவ்வொன்று இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது கச்சாடிகளை எங்க வைப்பாங்கன்னா எல்லா கெஸ்ட்ஸும் உள்ள வருவாங்களே அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல வைப்பாங்க அந்த கச்சாடியிலே ஊற்றப்பட்ட தண்ணீர் நம்ம யூஸ் பண்ற அக்வாஃபினா தண்ணி மாதிரி பில்டர்டு வாட்டர் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ஒரு சாதாரண தண்ணீரா இருக்கும் கச்சாடிகள் கூட சுத்திகரிப்புக்கு வைக்கப்பட்ட கச்சாடிகள் கூட சாதாரண கச்சாடிகளாய்த்தான் இருக்கும் ஏனெனில் யூதர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவார்கள் பந்தியில் பரிமாறுவதற்கு ஒரு பாத்திரம் மணவாளனுக்கு ஒரு பாத்திரம் விசேஷ விருந்தினருக்கு ஒரு பாத்திரம் அங்கு வருகிற ரபிமார்கள் மற்றும் பரிசையர் சதுசையருக்கு வேறு பாத்திரம் இப்படி எல்லாம் வித்தியாசமா பாத்திரங்களை வச்சிருப்பாங்க அவைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஆறு கற்சாடி எங்க இருக்குது வெளியே இருக்குது நான் சில ஒரு கற்பனைவாதி சில வேலையில கற்பனை பண்ணி பார்ப்பேன் இந்த கச்சாடி என்ன நினைச்சிருக்கோம் எல்லாரும் வராங்க ஏட்டதும் தண்ணி எடுத்து ஊத்தி ஊத்தி கழுவிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க திரும்பி வரும்போது யாருனா ஒரு தேங்க்ஸ் சொன்னாங்களா அப்படின்னு அதை என்ன செஞ்சிருக்கோம் யோசிச்சிருக்கோம் விரக்தி மனசெல்லாம் விரக்தி எல்லாரும் ஏட்ட வந்து எடுத்து சுத்திகரிக்கிறாங்க ஆனா உள்ள போயிட்டு திரும்ப வரும்போது ஒரு ஒருமே எனக்கு என்ன சொல்றது இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்றது இல்லை சரி ஊத்துறதே ஊத்துறாங்க நல்ல தண்ணியா ஊத்துறாங்களா எனக்குள்ள ஊத்துற தண்ணி எல்லாம் எப்படி தண்ணி இப்படி எங்கேயோ இருந்து எடுத்துட்டு வந்த தண்ணி அது கூட உள்ளுக்குள்ள படிஞ்சு 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 என் உட்புறம் எல்லாம் எப்படித்தான் இருக்குது படியெல்லாம் இருக்குது என் உட்புறம் எல்லாம் மேடும் பள்ளமா இருக்குது என் உட்புறத்துல ஒரு சமமான நிலைமையே இல்லை இப்படி எல்லாம் அந்த கற்சாடி என்ன செஞ்சிருக்கும் யோசிச்சிருக்கோம் என்ன செஞ்சதே செஞ்சாங்களே இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மண்ணுல செஞ்சிருக்க கூடாதா நான் இப்படி ரோ குவாலிட்டி மண்ணுல என்ன செஞ்சுட்டாங்களே அப்படின்னு தனக்குள்ளே விசனம் அந்த கற்சாடி வேறு யாரும் அல்ல இங்க உட்கார்ந்துருக்கிற நீங்க எல்லாரும் தான் அந்த கற்சாடி என்ன யோசிக்கிறீங்க நான் பிறந்ததே பிறந்தேன் நான் இங்கேயா பிறக்கணும் தூத்துக்குடியில நான் வேற ஏதாவது ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்க கூடாதா கல்யாணம் பண்ணதே பண்ண இந்த ஆளையா பண்ணணும் நான் வேற ஆளா பண்ணிருக்க கூடாதா ஐயோ வாழ்க்கையில என் மனசுக்கு உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே என்னதான் இருக்குது மேடு பள்ளம் நான் நல்லதையே பார்க்கல எனக்கு நல்லதே கிடைக்கல என் வாழ்க்கை நல்லாவே இல்லை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல சரி என்ன பண்றது விதி இப்படித்தான் வாழ்ந்து ஆகணும் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க 
உண்மையா இல்லையா ஆமை சொல்றாங்க பாரு எல்லாரும் உண்மை ஏன்னா வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்குது வாழ்க்கையில திருப்தி இல்லை வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி இல்லை வாழ்க்கையில ஒரு ஈடுபாடு இல்லை வாழ்க்கையில புதுசா ஒண்ணும் நடக்கல வாழ்க்கை எல்லாம் அப்படி மொனட்டானஸா இருக்குது நடந்ததே நடக்குது காலையில எழும்பி அதே காஃபி போட்டு அதே இட்லி செஞ்சு மதியானம் அதே சாப்பாடு செஞ்சு ராத்திரி அதே சமையல செஞ்சு இரவிலே படுக்கிறோம் காலையில் எழும்புகிறோம் இரவிலே படுக்கிறோம் காலையில் எழும்புகிறோம் வாழ்க்கையில திரில்லிங்கா ஒண்ணும் இல்ல இந்த கச்சாடிகள் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்துச்சு அவங்க லைஃப திரில்லிங்கா மாத்த ஒருத்தர் வந்தாரு எல்லாருடைய கண்களும் அந்த கற்சாடியில படல அந்த ஒருத்தருடைய கண்கள் அந்த கற்சாடியில பட்டுச்சு அப்போ அற்புதங்களை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் உள்ள போய் புதுசா வச்சிருக்கிறாங்களே ஆறு பாத்திரம் வாங்கிட்டு வா அப்படிலாம் ஆண்டவர் சொல்லல பாத்தாரு வாசல்ல இருக்குது வருஷமெல்லாம் இருக்குது முறுமுறுக்காம தண்ணிய குடுத்துக்கிட்டே இருக்குது சுத்திகரிப்பு பண்ணிட்டு போயிட்டு திரும்ப தேங்க்ஸ் சொல்லனா கூட அடுத்த முறை வரும் பொழுது திரும்ப தண்ணி கொடுக்குதே இந்த கற்சாடி தான் எனக்கு வேணும் இந்த கற்சாடியை தான் நான் பயன்படுத்த போறேன் இந்த கற்சாடியை தான் என் மகிமைய விளங்க பண்றதுக்கு பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் தீர்மானிச்சுட்டார் ஆமா இன்னைக்கு உங்க ஒவ்வொரு வாழ்க்கையை குறிச்சும் ஆண்டவர் ஒரு தீர்மானத்தை போட்டுட்டாரு உங்க ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை குறிச்சும் மாற்றணும்னு நினைச்சிட்டாரு உன் வாழ்க்கையை உயர்த்தணும்னு நினைச்சிட்டாரு அதுக்குதான் இன்னைக்கு உங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறார் சரி கச்சாடிய ஆண்டவர் தண்ணி நிரப்புங்கன்னு சொன்ன உடனே இது என் கற்பனை பைபிள்ல இல்ல அப்போ சீஷர்கள் எல்லாம் போய் வேலைக்காரங்க உடனே வேக வேகமா அதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க கழுவிருப்பாங்க உள்ள வேக வேகமா கழுவி எதுக்கோ தண்ணி நிரப்ப சொல்றாரு அவரு அப்படின்ட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து எஜமான் முன்னாடி வைக்கிறாங்க வசனம் சொல்லுது ஏசு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஏழாம் வசனம் ஏசு வேலைக்காரரை நோக்கி ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் அவர் என்ன சொன்னாரு நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் நிரப்பினார்கள் உங்களை ஏன் கூட்டு வந்தார் தெரியுமா இன்னைக்கு நிரப்புறதுக்கு கூட்டு வந்திருக்கிறாரு உங்களை ஏன் அழைச்சிட்டு வந்தார் தெரியுமா நிரம்பி வழியும்படி உங்களை மாற்றத்தான் அழைச்சிட்டு வந்தாரு வேத வசனம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி ஏசு என்று சொல்லுகிறது நீங்க படிச்சிருக்கலாம் படிக்காம இருக்கலாம் திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளோடு இருக்கலாம் அல்லது கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணா இருக்கலாம் வாலிப மகளா இருக்கலாம் பல முறை தடுக்கி விழுந்தவளா இருக்கலாம் ஆனால் இயேசுடைய கண்கள் உன் மேல பட்டுட்டதுனால இன்னைக்கு ஒண்ணு சொல்றாரு அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தண்ணிய நிரப்பு தண்ணீரை நிரப்புங்கள் பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு டூ அக்கிள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை நிரப்பி உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என்றார் நிரப்பினார்கள் சும்மா வச்சுட்டாரா அடுத்த வசன சொல்லுது அவர் அவர்களை நோக்கி அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காரணத்தில் கொண்டு போன போங்கள் என்றார் அவர்கள் கொண்டு போனார் அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் நிரப்புங்கள் சொன்னாரு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு சொல்லுங்க நான் கலங்காதை திகை அதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன் சரியா முதல்ல கலக்கத்துக்கு காரணத்தை எல்லாம் ரூட்ல இருந்து பிடுங்கன்னா கலக்கமே போயிரும் சரியா அதனால கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க நிரப்புங்கள் சொன்னாரு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு கொண்டு போங்கள் இன்னைக்கு உங்களை ஏன் அழைச்சிட்டு வந்தார் இந்த முகாம ஆயத்தம் பண்ண எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சரியா அப்ப இவ்வளவு பிரயாசங்கள் எதுக்கு உங்களை கொண்டு வந்து உங்களை நிரப்பி திரும்ப கொண்டு போக போறாரு எதுக்கு அநேகருக்கு பயன்படும்படி ஹாலா லூயா ப்ராஃபர்டிகா ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க உன் வீட்டில் நீ ஒளியா இருப்பாய் உன் பட்டணத்தில் ஒளியா இருப்பாய் உலகத்தில் நீ ஒளியா இருப்பாய் வெறுமையாய் வந்தீர்கள் உங்களை நிரப்பி உங்களை நிரம்பி வழியும்படி செய்து திரும்ப கொண்டு போங்கள் என்றார் எதுக்கு வீதியில் கொண்டு கொட்டுவதற்கா அங்கு பந்தியில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்களே திராட்சை ரசம் வரும் திராட்சை ரசம் வரும் திராட்சை ரசம் வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாங்களே அவங்களுக்கு பரிமாறும்படி கொண்டு போக சொன்னார் என் அன்பு சகோதரிகளே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த பட்டணத்தில் இன்னும் எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரை அறியாமல் பிள்ளைகள் அப்பத்துக்காக இயங்குகிறார்கள் ஜனங்கள் தாகத்தினால் தவிக்கிறார்கள் அவங்கள எல்லாம் உங்களை கொண்டு சந்திக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் உங்களை இன்னைக்கு அழைச்சி கொண்டு வந்தார் ஹால லூயா இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற ஒருவரும் பயனற்ற பாத்திரம் அல்ல வேதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு ஒரு பெரிய வீட்டிலே 
பொன்னும் வெள்ளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்கள் உண்டு அவைகளில் சில கனத்திற்கும் சில கனவீனத்துக்கும் உரியவைகள் ஆனால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் கனத்துக்குரியதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு பயனுள்ளதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹாலை லூயா நீங்க இன்னைக்கு உங்களை சுத்திகரிச்சு எந்த குறிப்பிட்ட காரியத்துல கர்த்தர் உங்களோடு கூட இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டு என்ன பயன்படுத்துக்கப்பான்னு சொன்னா உங்களை கொண்டு போகும் போது அநேகருக்கு பயன்படுகிறவர்களாய் கொண்டு போக போகிறார் உங்கள் சபைகளில் பயன்படுவீர்கள் உங்கள் வீதிகளில் பயன்படுவீர்கள் உங்கள் கிராமங்களில் பயன்படுவீர்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதமா வைப்பார் சரி கொண்டு போங்கள் என்றார் அடுத்த வசனம் அந்த திராட்சரசம் எங்கே இருந்து வந்தது என்று தண்ணீரை மொன்ற வேலைக்காரனுக்கு தெரிந்ததே அன்றி பந்து விசாரிப்பு காரனுக்கு தெரியாததினால் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை ருசி பார்த்த போது சொல்றாரு ஐயா எல்லாரும் முதல்ல என்ன செய்வாங்க நல்ல ரசத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் எதை கொடுப்பாங்க நல்லா இல்லாத நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்து இருந்தீரே ஹால லூயா நீங்க எல்லாம் யாரு தெரியுமா நல்ல ரசமா மாற போறீங்க இந்த காலத்துக்கு இந்த நாட்களுக்கு தக்க ஒரு அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து இந்த காலத்துக்கு கத்தர் உங்களை பயன்படுத்த போகிறார் ஹாலை லூயா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மேடைகளில் இருக்கிறார்களே கச்சாடிகள் இவங்க எல்லாரையும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நிரப்பி இந்த காலத்துக்கு சொல்லுங்க இந்த காலத்துக்கு நான் ஆண்டவர்ட்ட அதான் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே வெறும் வசனத்தை பிரசங்கித்த நாட்கள் எல்லாம் மாறி அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கிற நாட்கள் எங்க வாழ்க்கையில வரட்டும் ஆண்டவரே இந்த காலத்துல அது நடக்கட்டும் ஆண்டவரே இப்ப செயல நான் எப்ப ஆண்டவரே செய்வீங்கன்னு கதறி கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு இயர் ஆஃப் மிராக்களா இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் அற்புதங்களின் வருஷம் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நீ ஜபித்த அற்புதம் நடக்கும் நீங்க ஜபித்தா சுகம் நடக்கும் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையை தலைகளாய் மாற்றுவார் மகளே உன் ஜபத்தை விட்டுறாத உன் உபவாசத்தை விட்டுறாத நீ கர்த்தரை பின்பற்றி வருகிறத விட்டுறாத அற்புதங்களின் நாட்கள் காத்திருக்கிறது அதற்கு தான் அழைத்து கொண்டு வந்தார் சார் ஏ கற்பனையின்படி இது வெளிப்பாடுலாம் கிடையாது இந்த கற்சாடிகளை நிரப்புங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அப்போ எல்லாரும் ஓடி ஓடி போய் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க நிரப்பியிருப்பாங்க ஒரு ஆவிக்குரிய பெண் அல்லது இயேசுவை நேசிக்கிற பெண் நிரப்பப்பட வேண்டிய தன்னை நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டிய ஆறு காரியத்தை குறிச்சு ஷார்ட்டா உங்களோட கூட நான் பேச போறேன் எத்தனை கற்சாடிகள் உங்களை ஆண்டவர் எத்தனை விதமான கிருபையினால நிரப்ப போகிறார் ஆறு விதமான காரியத்தினால நீங்க நிரப்பப்பட வேண்டும் சரி நேர சுருக்கமா இருக்கிறதுனால என்னோடு கூட ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஆதி அகமத்தின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்தார் அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு போய் துருத்தியிலே தண்ணீர் நிரப்பி இங்கே ஆகாரை குறித்து வாசிக்கிறோம் யார வாசிக்கிறோம் அவள் வாழ்க்கை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கணவனால் அவள் அனுப்பி விடப்பட்ட போது வனாந்திரத்திலே அலைகிறாள் அவ கையில என்னதான் இருந்துச்சு துருத்தி பிள்ளை சாக போகிறது துருத்தியில தண்ணி இல்ல ஆனா வசனம் சொல்லுது கற்பனை அவள் கண்களை திறந்தார் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்க உங்க ஒவ்வொருவருடைய கண்களையும் ஆண்டவர் திறந்தால் நலமா இருக்கும் ஏன் தெரியுமா நீங்க ஒரு ஊற்ற பார்க்கணும் நீங்க ஒரு ஊற்று பொங்கி வருகிறதை பார்க்கணும் உங்கள் துருத்தி தண்ணீரால் நிரம்ப வேண்டும் புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு பெண்ணை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நாலாம் அதிகாரத்திலே அந்த பெண்ணை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனவாசிங்க அப்பொழுது சமாரியா நாட்டால் ஆகிய ஒரு ஸ்திரீ தண்ணீர் மொல்ல வந்தாள் ஏசு அவளை நோக்கி தாகத்துக்கு தா என்றார் அப்பொழுது எந்த ஊரு பெண்ணு அவள் புறவினத்து பெண் அந்த சம புறவினத்து தேசத்திலே வசித்தவள் அந்த பெண் தண்ணீர் மொழ வந்தால் ஏசு அவளை நோக்கி என்ன கேட்கிறாரு தாகத்துக்கு தா என்று கேட்கிறார் அவர் மைண்ட்ல வேறெல்லாம் இருக்குது திட்டம் ஆனா முதல்ல என்ன கேக்குறாரு தாகத்துக்கு தா உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்ட்ட ஒன்னே ஒன்னு கேட்பாரு அது என்ன தெரியுமா மகளே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா என் இழ வயதை நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் பதினெட்டு வயதுல 
இயேசுக்கு நான் எதை கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்கு சாட்சியா சொல்றேன் என் இருதயத்தை தான் இயேசுக்கு கொடுத்தேன் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருந்துச்சு ஆனா என் நேரம் எல்லாம் என் சோடு செலவழிச்சேன் எனக்கு எக்ஸாமுக்கு எவ்வளவு பாடங்கள் இருந்துச்சு ஆனா மத்த கல்லூரியில எல்லாம் போய் இயேசுடைய அன்ப சொல்லி சொல்லி ஊழியம் செஞ்சேன் என்னுடைய சொந்த சபையில இங்க கூட சில அன்பான பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்கள் என் சொந்த சபையில யூத் மீட்டிங் நான் நடத்தினேன் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் இருந்துச்சு எங்க அப்பா போன் பண்ணுவாங்க பேஷன்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நீ இன்னும் என்ன வரல அப்படிம்பாங்க பின்னாக போகாதனால முந்தின நற்குணத்தை விட நற்குணம் எப்படி சபலங்கள் வராது சபலங்கள் வரும் ஒரு ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த ஆதாம் ஏவாளுக்கே சபல வந்துச்சு எதை பார்த்த உடனே அழகான பழத்தை பார்த்த உடனே சாப்பிட கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்ன பிறகு கூட அதை பறிச்சு என்ன செஞ்சாங்க சாப்பிட்டாங்க இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்கள் சின்ன பின்னமாகுது ஏன் தெரியுமா புருஷன் இன்னொரு நபரோடு வைத்திருக்கிற தொடர்பினான் நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை பேசுவேன் ஏன்னா குடும்பங்கள் இன்னைக்கு தான் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் இன்னொரு பெண் நீங்களுக்கு <laughs> இன்னொரு பெண் கண்ணீர் வடிப்பதற்கு நீ காரணமா இருக்க கூடாது பெண்களா இருந்தா கூட விதிவிலக்கு கிடையாது ஊழியர் செய்யறவங்களா இருந்தா கூட விதிவிலக்கு கிடையாது சொல்லுகிறார் மகளை தாகத்துக்கு தா இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்க எல்லாத்துக்கும் கேட்கிறான் ஹார்ட்டை எனக்கு கொடுமா அப்போ இயேசுக்கும் அவளுக்கும் கான்வர்சேஷன் வளர்ந்துட்டே போகுது அப்ப இயேசு சொல்கிறார் பத்தாவது வசனத்துல இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக பிரதியுத்தரமாக ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதை அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்து அவர் உனக்கு என்ன கொடுத்திருப்பார் அவ பாத்திர வெறுமையா இருக்குதுன்னு பாத்துட்டார் எதால பில் பண்ணணும் சொல்லுங்க ஜீவ தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு பல நாள் கேள்வி என்ன ஆண்டவர் ஜீவ தண்ணீர் அவ என்ன வாங்கி குடிச்சிட்டு போனா தெரியலையே அப்படின்னா அது வந்து ஜீவ தண்ணீர்னா இயேசுதான் ஜீவ தண்ணீர் ஹலே லூயா அவருக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்குது எந்த ஒரு பெண்ணுடைய வெற்றிடத்தையும் வெறுமையையும் மாற்றுகிறவர் யார் தெரியுமா இயேசு த பர்சன் அப்ப ஜீவ தண்ணீர்னா ஜீசஸ் த பர்சன் இயேசு என்ற நபர் தான் ஜீவ தண்ணீர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் புதுசா வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு தம்மா இப்படி கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் உங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நீங்க போகும் போது இந்த ஜீவ தண்ணீராகிய இயேசுவ உள்ளத்துல வாங்கிட்டு போகணும் உங்க பாத்திரம் நிரப்பப்பட வேண்டியது அவசியம் எதினால் ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்றேன் இவர் கனெக்ஷன் வித் ஜீசஸ் தட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் நீங்க இயேசுவ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் லைவா அவரோட உறவுல இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு காலையில கூட அவர் பாதத்துல விழுந்து அழுது புரண்டு அவர் ஆராதிச்சு பொழுது கொண்டு முன்னாடி வந்து நின்றுதான் இந்த இயேசுவ குறிச்சு பிரசங்கிக்கிறேன் முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஊழிய செய்கிறேன் ஆனாலும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு வேணும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் அவர் அன்பு வேணும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் அவருடைய பிரசன்ன வேணும் இங்க இருக்கிற ஆவிக்குரிய பெண்களே உங்களை பார்த்து சொல்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் தேவைகளை இயேசுட்ட சொல்றது மட்டும் ஜபம் நினைக்காதீங்க இட் இஸ் அைவ் கனெக்ஷன் அது ஒரு ஜீவனுள்ள உறவு எத்தனையோ பாடல்கள் 
இயேசுடைய அன்பை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்குது எத்தனையோ பாட்டு அதெல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணி படிக்கணும் படிச்சு படிச்சு ஆண்டவருக்கு பாடணும் அப்பா உம்மை நேசிக்கிறே ஆர்வமோடன் நேசிக்கிறே என் அப்பா உம்மை நேசிக்கிறே ஆர்வமோடன் நேசிக்கிறே எப்போதும் புகைத்தானே உங்களுக்கு சொல்லி தாரு ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுக்கு நேச பாடல் பாடி அவர் அன்பில் மகிழ்ந்து உங்க அன்பு எவ்வளவு பெருசுப்பா உங்க கிருமை எவ்வளவு பெருசுப்பா இந்த உறவு இருக்கு பாருங்க என்னது உறவு அதுதான் ஜீவ தண்ணீர் இந்த உறவில் இயேசு உங்க உள்ளத்தோட இணைஞ்சிருக்கிறார்ல அதுதான் ஜீவ தண்ணீர் இந்த கனெக்ஷன் ஒரு வாரம் இல்லைன்னா உறவு துண்டிக்கப்பட்டோம் இயேசுவோட உள்ள உறவு மட்டும் இல்ல உங்க புருஷனோட உள்ள உறவு கூட தான் எவ்ரி டே அவர்கிட்ட அன்பா பேசி நாலு வார்த்தை நல்ல வார்த்தை சொல்லி கொஞ்சம் நல்ல மனைவியா அவருக்கு நீங்க நடந்து அன்பை காட்டி அன்பை வெளிப்படுத்தி பிரியமா நடந்தா உங்க உறவு நல்லா இருக்கும் அவரும் மூணாவது நபரை தேடி ஓட மாட்டார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் மூன்றாம் நபரை ஏன் தேடி ஓடுறாங்கன்னா இந்த முதலாம் நபராகி நீங்க என்ன கிடையாது சரி கிடையாது அவர் இருதயத்தை புரிஞ்சுக்கல அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் தெரிஞ்சுக்கல இந்த உறவு குடும்ப வாழ்வுக்கும் சரி ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கும் சரி யங் கேர்ள்ஸ் ரொம்ப அழகழகா உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சொல்றேன் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் யார பத்தியும் யோசிக்காத எதை பத்தியும் யோசிக்காத அவர் ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரா ஹைட்டா இருப்பாரா முஸ்டாஷ் இருக்குமா பியர்டு இருக்குமா அப்படி ஒல்லையா இருப்பாரா கருப்ப கற்பனையே பண்ணாதம்மா நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் ஏசப்பாட்ட ஏசப்பா ரெண்டு காலம் இல்லாத ஒரு நபரை கொடுத்து இவரைத்தான் நீ கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னா கூட நான் பண்ணுவேன் ஏசப்பான்னு சொன்னேன் That was my commitment. அவர் அப்படிலாம் தரல சௌந்தரியம் உள்ளவன் தாவித குறிச்சு சொல்லிருக்கல அது போல ஒரு ஹேண்ட்சம் ஹஸ்பண்டை தான் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு ஹலையா சரீரத்துல மட்டும் இல்ல என் தாகம் அவர் தாகம் என் விருப்பம் அவர் விருப்பம் என் ஏக்கம் அவர் ஏக்கம் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு ஓடுறோம் ஏன் சின்ன வயசுல இயேசுவ தவிர யாரையும் நினைக்காம உன் இருதயத்தை எனக்கு தானு கேட்டார்ல தாகத்துக்கு தானு சொன்னார்ல அவருக்கு இருதயத்தை கொடுத்ததுனால அந்த ஜீவ தண்ணீர் இன்னும் உள்ள இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் நிரம்பி நிரம்பி ஓடுது இயேசுவோடு உள்ள இருக்க உறவு பாருங்க அதுதான் ஜீவ தண்ணீர் இயேசு உள்ள வாசம் பண்றாருல அதுதான் ஜீவ தண்ணீர் இன்னைக்கு உங்க பாத்திரம் எதால நிரம்பணும் சொல்லுங்க எதால நிரம்பணும் ஜீவ தண்ணீர்னா என்ன இயேசுவோடு இருக்கிற உறவு சார் ரெண்டாவது உங்க பாத்திரம் எதனால நிரம்பணும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஐந்து என் சத்திற்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது பாத்திரம் என்ன செய்து சத்தமா சொல்லுங்க பாத்திரம் என்ன செய்து எதனால நிரம்பி வழிகிறது என் தலையை என்னையால் என்ன செய்கிறீர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் முதல்ல சொன்ன உங்க பாத்திரம் ஜீவ தண்ணீரால இயேசுவோடு உள்ள உறவினால நிறைஞ்சிருக்கணும் எவ்ரி டே ஒரு நாள் அந்த உறவுல இல்லைன்னா அடுத்த நாள் ஓடி போய் விழுந்துடணும் இங்க சொல்றாரு சங்கீதக்காரன் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்திய ஆயத்தப்படுத்தி என்ன செய்யறாராம் தலைய எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறாராம் சாமுவேல் தைல கொம்பு எடுத்துட்டு வந்தாரு எதை எடுத்துட்டு வந்தாரு தைல கொம்பு அனாய்ட் பண்ணாரு டேவிட பழைய பாட்டு காலத்துல தீர்க்கதர்சிகள் தான் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ஆசாரியர்கள் வந்து ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்றதுக்கு தான் கூட்டு வந்திருக்கிறாருமா 
மேடையில இவ்வளவு ஆசாரியர்களை உட்கார வச்சிருக்கிறாரு எதுக்கு தெரியுமா உங்களை அனாய்ட் பண்றதுக்கு ஹால லூயா இதுவரைக்கும் அபிஷேகமே பெறாத ஒரு நபராய் வந்தால் அல்லது இல்ல எனக்கு இன்னும் திருப்தி இல்லைன்னா இன்னைக்கு உங்களை ஆண்டவர் நிரப்ப போகிறார் தைல கொம்பை எண்ணெய் நாள் நிரப்புகிறார் பழைய பாட்டு காலத்துல தூப கலசம் இருக்கு பாருங்க அந்த தூப கலசத்தை அக்கினி போடுவாங்களா முதல்ல எதை போடுவாங்க சொல்லுங்க அக்கினி இருந்தாதான் என்ன செய்யும் எரியும் அந்த எரியற அக்கினில தான் தூபத்தை போடுவாங்களா நீங்க ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறீங்க ஆனா சந்தோஷமே இல்ல ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸைட்மெண்டே இல்ல ஏன் தெரியுமா உள்ள அக்கினி இல்ல வெறும் பாத்திரத்துல தூபத்தை போட்டா மனம் வராது அதுக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி அதுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணெய் அதுதான் மனத்தை கொண்டு வரும் உங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ரகசிய காரணர் யார் தெரியுமா ஹோல் ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னைக்கு துக்கத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்றேன் லேவி ராகம பதினாறு பதினஞ்சுல தூப கலசத்தை அக்கினி நான் நிரப்பணும்னு பைபிள் சொல்லுது ஒன்னு சாமுவேல் பதினாறு ஒன்னு வேத அழகா சொல்லு தைல கொம்பை எண்ணெய் நாள் நிரப்பி கொண்டு வந்தாராம் சாமுவே இன்னைக்கு தேவன் தைல கொம்ப கையில வச்சுட்டு இப்ப நிக்கிறாரு உங்க எல்லாரையும் அபிஷேகம் பண்ண சிஸ்டர்ஸ் எவ்ரி டே மார்னிங் நீங்க புலம்புவீங்களோ அழுவீங்களோ என்ன ஜெபிப்பீங்களோ ஆனா அந்நிய பாஷையில் நிரம்பி ஆவையில் நிரம்பி நீங்க ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கணும் எத்தனை பேர் எப்படி செய்யறீங்க சிலர் எப்படின்னா சர்ச்சுக்கு வந்தாதான் அனாய்டிங் டேரி மீட்டிங்ல தான் அனாய்டிங் வர்ஷிப்ல கொஞ்சம் ட்ரம்ஸ் வேகமா வாசித்தா உடனே அனாய்டிங் அது கிடையாது அனாய்டிங் நீங்க போய் அறையில உட்கார்ந்து பாத்திரம் நிரம்பி 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 என்ன நிரப்பி தான் இப்ப உங்கள்ட்ட கொண்டு வந்திருக்கிறாரு சும்மா எல்லாம் கொண்டு வரல ஹலை லூயா உலகத்துக்கு வெளியே போகும்போது நிரம்பி போமா உலகம் உனை இச்சிக்காது உன் காரிய தோல்வியாய் முடியாது ஜெயமாய் முடியும் உங்க பிள்ளைங்க செழித்திருக்கணும்னா ஒவ்வொரு தாயும் அதிகாலையில பாத்திரத்தை நிரப்பிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள நிக்கணும் ஆசாரினுடைய தலையில ஊற்றப்பட்ட தைலம் அவன் நடக்கிற இடம் எல்லாம் தடம் விழுமா என்ன தடம் எண்ணெய் தடம் வஸ்திரத்துல என்ன பட்டுருச்சுன்னா எண்ணெய் தடம் இருக்கும் உன் மேல என்ன அனாய்டிங் இருந்துச்சுன்னா அம்மா நீங்க நடக்கிற இடமெல்லாம் தடம் விழும் ஹாலை லூயா நீ போற இடமெல்லாம் அந்த அபிஷேகத்தின் தாக்குதல் இருக்கணும் உங்களை பார்த்தா பிசாச அலரணும் இப்படிப்பட்ட காலங்கள் வர்ற நாட்கள்ல வர போகுது நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் உங்க வீட்டுல இருக்கிற அந்தகார கிரிகளுக்கு ஊர் ஊரா போய் ஜோம் பண்ண கூடாது உங்க அறையில முழங்கால் போடும் போது உண்மையில் இருக்கிற அபிஷேகம் அந்த நுகத்தை முறிக்கும் நுகத்தடிகள் முறிக்கப்படும் பிள்ளைங்க ரிபல்லியா இருக்கிறாங்களா சொல்யூஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது அபிஷேகத்துல நிரம்பு உங்க பிள்ளைங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரிபல்லிய ஸ்பிரிட் எல்லாம் ஆண்டவர் எடுத்து போடுவார் ஒன்றை சொல்லி தருகிறேன் வழிகளாக்குவேன் என்ன அழகா இருக்குது எனக்கு புரியவே இல்லை என்ன அழகா இருக்குதுன்னு இப்படிலாம் ஹேர்ஸ்டில் வச்சிருக்கிறாங்க இவன் கண்ணாடியை பார்த்துருப்பானா அப்படின்லாம் எனக்கு தோணும் அப்போ பிசாசு என்ன செய்யறான் மனசை என்ன சுச்சுறான் மயக்கி நீ இப்படி தாண்டா அழகா இருக்கிற அப்படின்னு திருப்பி வச்சிருக்கிறான் அதுல யாரு இங்க உட்காந்துருக்கிறாங்களா இவங்க பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப சோதனை எங்க பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப சோதனை உங்க பிள்ளைங்களுக்கும் சோதனை அப்ப என்ன செய்யணும் அபிஷேகத்துல நிரம்பி அபிஷேகத்தினால் நுகங்கள் என்ன செய்யும் முறிக்கப்படும் முறிக்கப்படும் அபிஷேகம் தான் உங்களுக்கு இருக்கிற அதே சேலஞ்ச் தான் எனக்கு உங்க பிள்ளைங்களோட இருக்கிற அதே போராட்டம் தான் எனக்கு ஆனா ஏன் ஜெயிக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் அனாய்டிங் லூயா ஏன் நம்முடைய பிள்ளைங்களை நேர்வழியில நடக்கிறாங்க இன்னும் அபிஷேகம் தாயே யார்ட்டே போய் ஜபிக்க கேட்காத நீ முழங்கால முடக்கு உன் பாத்திர எண்ணெய் நாள் நிரம்பும் பொழுது ஆண்டவர் உங்க வீட்டுல பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர ஒரு விதவை தாய் இருந்தாள் அவளுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அந்த மகனை ஆண்டவர் நிரப்பு நாரம் பைபிள் அழகா சொல்லுது வீட்டுல போய் படிங்க யாத்திராகமம் இருபத்தி எட்டு மூன்று யாத்திராகம் முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு இதுலாம் பெசிலையேல் என்ற ஒருவனை ஆண்டவர் அனாய்டிங்னால நிரப்பு நாரம் அவன் சகலவற்றை யூகித்து செய்கிறவனா மாறினான் என்ன பாருங்க கொஞ்சம் உங்க பிள்ளைங்க ஞானத்தினால நிரப்பப்படணுமா அது கூட சத்தம் வர மாட்டேங்குது பாருங்க ஆமேன்னு சத்தமா தான் சொல்லுங்களேன் ஆமா பிள்ளைங்க ஞானத்தில் நிரப்பப்படணும்னா தாய் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி இருக்கணும் 
ஒரு எலிசபெத்து பரிசுத்தாவினால நிரம்புற போது உள்ள இருக்கிற பிள்ளை கூட எப்படி நிரம்பிட்டான் இழந்த <laughs> ஆனா ஊழியத்துல ஜபத்துக்கு கண்ணீரோடு நின்று முழங்காலில் நின்று கதறுகிற ஒரு தாய் இந்த மகனை ஆண்டவர் ஞானத்தினால நிரப்பி இருக்கிறார் எல்லா எங்க டிவி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா காரியங்களும் அவர் தான் ஹெட் அவர் தான் எல்லாம் பாக்குறார் இந்த ஞானம் எங்க இருந்து வந்துச்சு தெரியுமா அவரால் அல்ல ஜபிக்கிறாங்களே தாய் அந்த தாய் பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க போகும்போது பார்த்துட்டு போங்க எளிய பெண் சாதாரண பெண் அந்த ஒரு தாயின் கண்ணீரின் ஜபம் பிள்ளையை ஞானமா மாத்துது இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சவாலாவும் சாட்சியை வச்சுக்கிட்டு சொல்றேன் அபிஷேகத்துல நிரம்புங்க உங்க வீடே மாறும் உங்க பாத்திரம் கச்சாடி ஆண்டவர் எண்ணெயினால் நிரப்ப விரும்புகிறார் ஹலலூயா முதலாவது சொன்னேன் ஜீவ தண்ணீரால் நிரப்புவார் என்று இரண்டாவது எண்ணெயினால் நிரப்புகிறார் மூன்றாவது பைபிள் இன்னொரு இடத்துல நிரப்பப்பட்ட ஒரு இடத்த நான் பார்த்தேன் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து பின்பு அவர்கள் சாக்குகளை தானியத்தால் நிரப்பவும் அவர்கள் பணத்தை திரும்ப அவனவன் சாக்கிலே போடவும் வழிக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை கொடுக்கவும் யோசிப்பு கட்டளையிட்டான் நல்ல கவனிங்க மேபி இதுல உங்களுக்கு ரொம்ப உள்ள தெரியலனா கூட யோசிப்புடைய சகோதரர்கள் பஞ்சத்துல வாழ்றாங்க என்ன இல்ல தானிய இல்ல எம்டியா இருக்குது சாக்கெல்லாம் வெறும் சாக்க எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க எகிப்துக்கு எதுக்கு பைபிள் படிச்சிருக்கீங்களா ஆதியாகமும் படிச்சிருக்கீங்களா நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு இருபத்தி மூணு படிச்சா பைபிள் தெரியாது ஸ்திரீகளாக நீங்க உள்ள திறந்து படிக்கணும் பைபிள் என்ன இருக்குது அவையனவரே சொல்லித்தாங்கன்னு படிக்கணும் சோ பிரதர்ஸ் எல்லாம் தானியம் வாங்க போறாங்க போகும்போது எதை கொண்டு போறாங்க எம்டி சாக்குகளை கொண்டு போறாங்க திரும்ப வரும்போது ஜோசப் எதுனால நிரப்புறாரா தானியத்தால நிரப்புறாராம் நம்ம ஆண்டவர் யோசிப்பு போல அப்படிதானே நம்ம பஞ்சத்துல வாடும் பொழுது நம்மை நிரப்புகிறவர் எகிப்து முழுவதுக்கும் அதிபதி பெரிய அதிபதி எகிப்து எல்லாம் உள்ள தானியத்தில் வாங்கி வாங்கி ஸ்டோர் ஹவுஸ்ல சேர்த்து வச்சிருக்கிறார் இப்போ பிரதர்ஸ் வந்த உடனே சாக்குல எதை நிரப்புறாரு சொல்லுங்க சாத்தமா சொல்லுங்க தேடி பார்த்தேன் பைபிள்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா லூக்கா எட்டு பதினொன்னுல விதை வசனம் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஒரு வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் பேதைகளா இருக்கலாம் ஒண்ணு சொல்லி தர இந்த வேத வசனத்தினால இருதயத்தை நிறைச்சி 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 வச்சீங்கன்னா உங்க இக்கட்டான நேரத்தில் எல்லாம் இந்த வசனம் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் ஹலை லூயா ரெண்டு நாள் மீட்டிங்க்கு வந்தானா அப்போ யோசித்தேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் கொஞ்சம் வாசனம் படிக்கணும் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டரில் வந்து கொஞ்சம் வாசனத்தை செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் எதுக்கு சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் வாசனத்தை பைஹாட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஏன் வேறு வேலையாக இல்லை சிஸ்டம் உங்களுக்கு அப்படின்னா ஆமாம் தூங்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் சும்மா இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் வாசனத்தை பைஹாட் பண்ணணும்னு எடுத்து எழுதிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஏன் வசனம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் எவ்ரி டே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பைபிள படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இன்னைக்கு ஒன்னு சாமுவேல் நாளைக்கு பிலிப்பியர் அப்புறம் ஒன்னு நாள் ஆகமம் அப்புறம் ரெண்டு நாள் ஆகமம் அப்புறம் எஸ்ரால ஒரு சாப்டர் அப்புறம் சங்கீதம் இப்படி எல்லாம் படிக்கவே கூடாது பிலீவர்ஸா இருக்கிற நீங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் சிக்கன் செய்வீங்களா வீட்டுல இப்பதான் முகமே மலருது சிலருக்கு இல்ல சிக்கன் செய்வீங்க இல்ல எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு கடைசில போட வேண்டிய கொத்தமல்லி கான் அப்படி இது பண்ணுவீங்களே டெக்கரேட் பண்ணுவீங்களே அதை முதல்ல போட்டுட்டா குழம்பு எப்படி இருக்காது நல்லா இருக்காது முதலில் சிக்கனை வேக வைக்க வேண்டும் அப்படிலாம் போடுறோம்ல இஞ்சி பூண்டு போட்டு வேக வைக்க வேண்டும் அப்புறம் வெங்காயத்தை வதக்க வேண்டும் எத்தனை நாள் நெட்ல படிச்சிங்க படிச்ச ஒன்னையும் செய்ய போறது கிடையாது ஆனா டைம் தான் அங்கே வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு கறி மேக் பண்ணணும்னா முதல்ல இருந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் பைபிள் கூட அப்படித்தான் அம்மா நீ சிஸ்டமேட்டிக்கா படிக்கணும் பழைய பாட்டுல ஒரு அதிகாரம் 
புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு அதிகாரம் யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன் எவ்ரி டே நீதிமொழிகள் படிக்கணும் எவ்ரி டே ஒரு சங்கீதம் படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது நாலு அதிகாரமாக படிக்கணும் படித்தவங்களுக்கு சொல்றேன் படிக்காத பெண்களாகிய நீங்க பைபிளை தொடாமலே இருக்கக்கூடாது உங்க பிள்ளையில ஒரு பிள்ளைய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுங்க பாரு ஒரு சங்கீதம் எனக்கு வாசிப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்க பிள்ளை வாசிக்க நீங்க கேட்கணும் அப்படி இல்லையா உங்க போன்ல பைபிளை ஸ்டோர் பண்ணி தர சொல்லி டெய்லி ஒரு அதிகாரத்தை போட்டு கேட்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் சோ சாக்க எதனால நிரப்புனாங்க தானியத்தினால இன்னைக்கு உங்க இருதயத்தை மூணாவது கற்சாடி எப்படி நிரப்பணும் தெரியுமா வசனம் 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 எந்த பெண்கள் ஆவிக்குரிய சோதனையை ஜெயிக்கிறாங்கன்னா வசனம் யார் யார் இருதயத்தில் இருக்கிறதோ அவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க ஏன்னா அது உன்னோடு பேசும் கட்டளைய விளக்கு வேதமே வெளிச்சம் அது நீ நடக்கும் போது வழிகாட்டும் உட்காரும் போது பேசும் படுத்துக்கொள்ளும் போது உன்னோடு சம்பாஷிக்கும் அப்படிப்பட்ட வசனத்தினால இருதயத்தை என்ன செய்யணும் நிரப்பணும் சொல்லுங்க எதனால நிரப்பணும் முதல்ல ஜீவ தண்ணீரால நிரப்பணும் ரெண்டாவது பரிசுத்த ஆவியாகி எண்ணெயினால உங்க பாத்திரம் நிரம்பணும் வாசனத்தினால இந்த சாக்கு இருக்கு பாருங்க இருதயங்கிற ஒரு சாக்கு அது நிரம்பணும் நிரம்பணும் சரி நான்காவதாக வேகமா சொல்ல விரும்புகிறேன் அநேக பெண்கள் ஜபிப்பார்கள் உபவாசிப்பார்கள் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் முகத்தை போட்டோ எடுத்து காண்பித்தீர்கள் என்றால் அங்கு தாண்டவம் ஆடுறதெல்லாம் என்னது ஒரு சோகம் என்ன இருக்குது அப்படிதானே என்ன இருக்குது ஒரு சோகம் பல வேலையில் நமக்கு என்ன செய்யறது சந்தோஷமே வர்றது இல்லை அப்படிதானா உங்க முகத்தை இன்னைக்கு நான் போட்டோ எடுத்து காட்டுறேன் வீட்டில் போய் பாருங்க பாதி முகத்துல என்னதான் இருக்குது துக்கம் ஏன்னா புருஷர் ரட்சிக்கப்படல கடன் அடையில சிஸ்டர் சோகம் இல்ல சிஸ்டர் பிள்ளை கீழ்ப்படி இல்ல சிஸ்டர் ஆமா எல்லாம் சரிதாமா வாழ்க்கையில இதை நினைச்சு நினைச்சே உன் சந்தோஷத்தை என்ன கூடாது இழந்து போக கூடாது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் தைல ஒண்ணு இருக்குது ஒரு ஆனந்த தைல ஒண்ணு இருக்குது அதனால நீ நிரப்பப்படணும் ஆண்டவற்ற கேட்கணும் அப்பா எனக்கு சந்தோஷத்தை தாங்கப்பா அத்திமரம் துளிர் விடலைனா கூட நான் உங்களுக்குள்ள எப்படி இருக்கணும்ப்பா சந்தோஷம் நடக்குது நடக்கல கடன் மாறுது மாறல ஆனா உங்களுக்குள்ள நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்ப்பா ஹலே லூயா என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரேயோ என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் வனாந்திரங்கள் வாயில் வெளியாகட்டும் மாவியானவரே சொல்லுங்கள் அன்பின் ஆவியானவரேயோ அன்பின் ஆவியானவரே என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் ஆவியானவரே தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் உலந்த எலும்புகள் உயிர் பெற வேண்டும் ஆவியானவரே செய்ங்க ஆவியானவரே ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே அபிஷேகம் செய்திடும் ஹலல்லூயா என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் பைபிள் ஒரு வசனம் உண்டு அழ ஒரு காலம் உண்டு சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லித்தாரு உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களை ஏன் நேசிக்கல தெரியுமா எப்பவுமே சோகம் இன்னையில இருந்து வீட்டுல சந்தோஷமா நடந்து பாருங்க அவருக்கே இப்ப என்னம்மா முகாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி இருந்த வந்து வேற மாதிரி மாறி ஒரே சந்தோஷமா இருக்கிறியே உங்க சந்தோஷத்தை உங்க குடும்பத்தார் பாக்கட்டுமா நீ சந்தோஷமா இருந்தாலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அழகு வந்துடும் தெரியுமா சிரிச்சுட்டே இருந்து பாருங்க முகமே அழகா இருக்கும் அப்போ 
ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு ஆனந்த தைலத்தின் அபிஷேகத்தை தர விரும்புகிறார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஏழு வாசிங்க பார்க்கலாம் நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர் அதனால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கலும் உண்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் நிரப்புறாராம் ஆனந்த கழிப்பு அது ஆண்டவர் தருகிற ஒரு கிருப பைபிள் இன்னொரு வசனம் இருக்குது யோபு எட்டு இருபத்தி ஒண்ணு வாசிங்க இதெல்லாம் தெரியணும் வசனம் தெரிஞ்சாதான் நீங்க கிளைம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுவீங்க இனி அவர் உம்முடைய வாயை நகைப்பினாலும் உம்முடைய உதடுகளை கம்பீரத்தினாலும் நிரப்புவார் ஒரு <laughs> நிரப்புவார் <laughs> 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 நகைப்பினாலும் எப்படி கம்பீர சத்தத்தினால் தனி ஜபத்துல நல்ல கம்பீரமா மகிழ்ச்சியா ஆனந்தமா செய்வீங்களாமா செய்வீங்களா உங்களை பார்த்தான் கேட்கிறேன் செய்வீங்களா என்ன செய்வீங்க கம்பீரமா ஆண்டவரை துதிக்கணும் வாய நகைப்பினால் நிரப்புவார் இது சும்மா அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குற சந்தோஷம் மட்டும் இல்ல உங்க பிள்ளைங்க படிப்புல நல்ல மார்க் வாங்க போறாங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல வேலையை கொடுக்க போறாரு உங்க புருஷனுக்கு உயர்வை தர போறாரு கடனை திடீர்னு அதிரடி நடவடிக்கையை ஆண்டவர் தூக்கி போட போறார் உன் வியாதி இடுப்பு வலின்ட்டே சொல்லிட்டு வந்தீங்கல்ல அது தேடியும் காணாது இருக்கும் அப்படிதான் செய்வார் ஆண்டவர் அப்போ நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க அப்போ வாயி நகைப்பினால் நிரம்பும் உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் உன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் உனக்கு மகிழ்ச்சியாய் மாறும் ஒரு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு உன் வாய நகைப்பினால் நிரப்ப போகிறேன் என்று சரி ஐந்தாவதாக ஆண்டவர் சும்மா ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங்ஸே மட்டும் தரமாட்டாரு உங்க உலக வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதம் தருவார் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் நீதிமொழிகள் எட்டு இருபது வாசிங்க என்னை நேசிக்கிறவர்கள் மெய்பொருளை சுதந்திரிக்கும் படிக்கும் அவருடைய களஞ்சியங்களை நான் நிரப்பும் படிக்கும் எப்படியா அவர்கள் களஞ்சியங்களை எத்தனை பேர் பர்ஸ் வச்சிருக்கிறீங்க கையில அந்த பர்ஸ்ல இப்ப பத்து ரூபா தான் இருக்குது ஆனா ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் களஞ்சியத்தை நான் என்ன செய்ய போறேன் நிரப்ப போறேம்மா ஒருவரையும்ார்வார் ஆலயங்கள் கட்டப்படும் ஆனந்த சத்தம் உண்டாகும் பணக்காரர்களை ஐஸ்வர்யவான்களை ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் கோரேசுகளை உங்களுக்காக ஆண்டவர் எழுப்ப போகிறார் களஞ்சிய நிரம்பு நான் இந்த நூத்துக்கு நூறு விசுவாசிக்கிறேன் இளையேசர் பொண்ணு பார்க்க போறாரு அப்போ லாபான் வீட்டுக்கு போன உடனே உங்க எஜமான் யாரு அப்படின்ன உடனே அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு என் எஜமான் சீமானா இருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த வசனத்தை வாசித்த எப்படி இருக்கிறார் வேற சீமான் இல்ல இந்த உலகத்தில் ஐஸ்வர்யாவனா வைக்கிற ஒரு சீமான் என் எஜமார் சீமானா இருக்கிறார் அந்த வேர்டு எப்படி பரதேசியா வந்தாரு இப்ப எப்படி மாறிட்டாரு நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பரதேசிய போல இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களை சீமாட்டியா மாத்த போகிறார் சீமானா இருக்கிறார் ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதம் உங்க எல்லாருக்கும் உண்டு ஆப்ரஹாமின் குமாரத்திகளே கிளைம் பண்ணுங்க எங்க அப்பா ஆப்ரஹாம் சில சமயம் சொல்லுவேன் ஆண்டு வரே எங்க அப்பா ஆப்ரஹாம் தானே ஆண்டவர் எனக்கு உலக அப்பா இல்ல அம்மாவும் இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறாரு தேவன் அப்புறம் ஆப்ரஹாம பார்த்து சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறாருல அவர் ஆசீர்வாதம் எனக்கு உண்டுல ஆண்டவரே அதை நீங்க எனக்கு தரணும் ஆண்டவரே இப்படி எல்லாம் நான் கிளைம் பண்ணிருக்கிறேன் கேட்டால் கொடுப்பார் பக்கத்துல பார்த்து கேளு கொடுப்பாரு கேட்காதனாலதான் தருத்திரத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எங்க அப்பா ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு தாங்கப்பா கேட்டால் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் உங்கள் களஞ்சியங்களை நன்மைகளால் நிரப்புவார் உபாகம் ஆறு பதினொன்னுல ஆண்டு ஒரு வாக்கு பண்றாரு 
உனக்கு நான் ஒரு காணானை தருகிறேன் நீ நிரப்பாத சகல நல்ல வஸ்துக்களாலும் நிரம்பி இருக்கிற வீடு இன்னைக்கு வீடு எம்டியா இருக்குதா இன்னைக்கு ப்ராஃபர்டிக்கா சொல்றேன் வரும் நாட்கள் உங்க வீடு நிரம்பி வழிய போகுது பொருட்களால் நிரம்ப போகிறது தானியத்தால் நிரம்ப போகுது தேவர் தருகிற சகல ஆசீர்வாதத்தினால் உங்க வீடு நிரம்ப தாவிது சொன்னார் தேவரீர் உடைய அடியானுடைய வீடு உடைய ஆசீர்வாதத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக யோ ஹவுஸ் வில் பி பிளஸ்ட் நிச்சயமா சொல்றேன் உங்க வீட்டை பார்க்கும்போது ஒரு தருத்திரம் உள்ள வீடு யாருமே சொல்லாத அளவுக்கு எல்லாத்தையும் தலை எழுத்தைய ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார் தலை எழுத்து மாறும் ஒரு தேவன் வெறுமையான கற்சாடியாகிய ஒன்ன நிரப்புவாரம்மா கடைசியாக உங்களை நிரப்புகிற ஆண்டவர் ஒன்னொரு காரியத்தினால நிரப்புகிறார் மீகாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க நானும் யாக்கூப்புக்கு அவன் மீறுதலையும் இஸ்ரேலுக்கு அவன் பாவத்தையும் அறிவிக்கும்படி கர்த்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும் நியாயத்தினாலும் ஆக்கிரமத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களை எதுல நிரப்ப போறார் தெரியுமா பலத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினாலும் நிரப்ப போகிறார் இதெல்லாம் சும்மா வேற வெறுமையாய் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் அல்ல மீகாவில சொன்ன அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொந்தம் இன்னைக்கு வரும்போது பலவீனமா வந்தீங்களா சிலருக்கு சரீரத்துல பலவீனம் சிலருக்கு சிந்தையில பலவீனம் சிலருக்கு விசுவாசத்துல பலவீனம் சில குடும்ப உறவுகளே பலவீனமா இருக்குது ஊசலாடிக்கிட்டு இருக்குது பிரிஞ்சிருவோமோ அப்படின்னு இருக்குது புருஷ விட்டுட்டு போயிருவாரோன்னு பயமா இருக்கு சிஸ்டர் அப்படின்னு சிலர் வந்தீங்க சில தாய்மார்கள் கணவனை இளவயதிலே இழந்ததுனால வகைக்கையெல்லாம் பலவீனப்பட்டு பலவீனப்பட்டு உடைந்த ஆவியோடு வந்திருக்கிறீங்க கணவனை இழந்து துணை இழந்த உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு தேவன் உங்க கூட இருக்கிறார் உங்களை பலத்தினால் நிரப்புவார் உங்களை கிருமையினால் நிரப்புவார் ஏசாய் ஐம்பத்தி நாலு அதிகாரம் உங்களுக்கு தான் அந்த ஐம்பத்தி நாலு அதிகாரத்தை வாசிச்சு வாசிச்சு அண்டு வரே மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருப உன்னை விட்டு விலகாதுன்னு சொன்னீங்களா அண்டு வரே என் கூட இருக்கிறதற்காய் நன்றி என்று சொல்லி பாருங்க உங்களுக்கு பலன் உண்டாகும் நீங்கள் பராக்கிரமத்தால் நிரப்பப்படுவீர்கள் ஹால லூயா ஆறு காரியத்தினால உங்களை நிரப்ப போகிறார்னு சொன்னேன் ஒன்னு ஜீவ தண்ணீரால் நிரப்புவார் ரெண்டு பரிசுத்த ஆவியாகி எண்ணெயால் நிரப்புவார் மூன்றாவது வசனத்தால் அந்த நாட்களுக்கு பிறகு உட்கார்ந்து டைம் எடுத்து பைபிளை படிங்க கத்தர் உங்களை வசனத்தினால் நிரப்புவார் சந்தோஷத்தால் ஆனந்த தைலத்தினால் நிரப்புவார் நன்மையினால் நிரப்புவார் கத்தர் அருளும் பலத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினாலும் நிரப்புவார் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் போய் இதுவரைக்கும் செய்ய முடியலங்கிறத செஞ்சு பாருங்க குனியவே முடியலன்னா குனிஞ்சு பாருங்க நடக்கவே முடியலன்னா நடந்து பாருங்க எனக்கு சாட்சி சொன்னாலே கை கால் எல்லாம் நடுங்கிரு சிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த வாரம் உங்க பாஸ்டர்ட்ட கேட்டுட்டு பாஸ்டர் இந்த வாரம் நான் சாட்சி சொல்லணும் சொல்லி பாருங்களே நான் கூட அப்படித்தான் முதல் பாட்டு பாடும் போது சர்ச்சில் கையெல்லாம் நடுங்கி காலெல்லாம் நடுங்கி நான் நடந்து போன பிறகு பார்த்தா மேலிருந்து கொட்டி வேர்வேலாம் கொட்டி அப்படித்தான் பாடினேன் ஒரு நாள் முதல் முறை ஆனா கத்தருடைய ஆவி அருளிய பலத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினால் நிரப்பப்பட்ட படினால இன்னும் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் சாகுற வரைக்கும் பாடுவேன் நாள லூயா ஒரு தேவன் நம்மளை பலப்படுத்திட்டா வாழ்க்கையே மாறிடுமா இப்ப இந்த கற்சாடி எல்லாம் நிரம்பிடுச்சு திடீர்னு பார்த்தா தண்ணியா தான் இருந்துச்சு எப்படி மாறிடுச்சு ஏய் இது எப்படி நடந்துச்சு இந்த அற்புதம் எப்படி நடந்துச்சு எல்லாரும் வியக்குறாங்க ருசி பார்க்கறவங்க எல்லாம் நல்ல ரசம் நல்ல ரசம் நல்ல ரசம் சொல்றாங்க உங்களை கெட்ட மாமியார் கெட்ட மருமகள் அப்படின்னு சொன்ன ஆட்கள் எல்லாம் இனிமே நல்ல மாமியார் நல்ல மருமகள்னு சொல்ல போறாங்க உங்க பிள்ளை கூட உங்களை பார்த்து நீங்க கெட்டவங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிச்சு இல்ல அந்த பிள்ளை கூட எங்க அம்மாவ மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்ல போகுது வாலிப மகளே நீ கெட்டு போனவள் என்று உனக்கு உலக முத்திர போட்டிருக்கலாம் இன்னைக்கு சொல்றேன் நீ நல்ல ரசமாய் மாறுவாய் நீ நல்ல ரசமாய் மாறுவாய் தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்ட ஏசுவுக்கு உங்க இருதயத்தை கொடுத்தா வாழ்க்கையெல்லாம் மாறும் எல்லாரும் முழங்கால் படிடலாமா இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்ம அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீ ஒரு சாதாரண கற்சாடி தான் அம்மா நீங்க ஒரு சாதாரண கற்சாடி மகளை நீ ஒரு சாதாரண கற்சாடி ஆனால் உன்னை சுத்திகரித்து ஒரு ஆண்டவர் இயேசு நிரப்ப வந்திருக்கிறார் அவராலேயே உன்னை முதலாவது நிரப்ப விரும்புகிறார் உங்க இருதயத்துல ஒண்ணுமே இல்ல யோ சந்தோஷம் இல்ல மகிழ்ச்சி இல்ல தைரியம் இல்ல விசுவாசம் இல்லப்பா நான் உடஞ்சு போய் உலர்ந்த ஒரு சருகு போல வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்க இருதயத்திற்குள் வர அவரை கூப்பிடுங்க வலது கரத்தை ஆண்டவருக்கு நேரா உயர்த்தி கொள்ளுங்க கேளுங்க ஆண்டவரே என் உள்ளத்துக்குள்ள வாங்க ஆண்டவரே எல்லாரும் வாய திறந்து கேட்கலாமா 
எல்லா பெண்களும் கேளுங்க நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கேளுங்க இயேசுவே என் இருதயத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை நான் கொடுக்காம ஆண்டவரே நான் எதெல்லாமோ உள்ள வச்சுட்டு ஆண்டவரே உள்ள வாங்க ஆண்டவரே என்னை சுத்தம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே நானும் கேட்கிறேன் இயேசுவே என் உள்ளத்துக்குள்ள வாங்கப்பா அந்த ஜீவ தண்ணீர் எப்பவும் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே உங்களோடு இருக்கிற உறவு அந்த இன்பமான உறவு எப்பவுமே புதிதா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே புதுசா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே என்ன நிரப்புங்க எசப்பா வாய் திறந்து கேளுங்க எசப்பா என் உள்ளத்துக்குள்ள வாங்க என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே என் குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே என் குறைகள் எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க என் கசப்பு வெறுப்பு நான் சண்டை பண்ணுகிறவளா இருக்கிறேன் என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரே பொறாமை வாக்குவாதங்கள் எனக்குள் இருக்குது மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே குறை சொல்லுகிற ஆவி எனக்குள் இருக்குது மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா உங்க திட்டத்தை அறியாத வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டே ஏசப்பா மன்னிச்சிருங்கப்பா ஒரு சமாரிய பெண்ணுக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தது போல இன்னைக்கு எனக்கு ஜீவ தண்ணீர் தாங்க ஆண்டவரே வாய திறந்து கேளு எனக்கு ஜீவ தண்ணீர் வேணும் ஆண்டவரே நீங்க வேணும் ஏசப்பா நீங்க வேணும் ஏசப்பா புதுசா எனக்குள்ள வாங்க ஏசப்பா உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற உறவு புதுசா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே அது ஒவ்வொரு நாளும் காலையில புதுசா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எல்லாரும் வாய திறந்து கேளுங்க வாய திறந்து கேளுங்க ஜீவ தண்ணீர் வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு ஜீவ தண்ணீர் வேணும் இன்னைக்கு தான் புதுசா வந்திருக்கிற பெண்களே வாய திறந்து கேளுங்கம்மா இயேசுவே என் உள்ளத்துல வாங்க என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிங்க எல்லாரும் கேளுங்க இயேசுவே என் உள்ளத்துல வாங்க ஆண்டவரே என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னிங்க ஆண்டவரே ஹலலூயா ஜீவ தண்ணீர் மட்டுமல்ல அவருடைய எண்ணெயினால் அவருடைய தானியத்தினால் இயேசுனை நிரப்ப வந்திருக்கிறார் சந்தோஷத்தால் நிரப்ப வந்திருக்கிறார் கத்தருடைய ஆவி அருள்கிற பலத்தினால் பராக்கிரமத்தினால் தேவனை நிரப்ப வந்திருக்கிறார் மகளை இந்த காலை வேலையில வாய திறந்து கேளுங்க என்ன நிரப்புங்க ஆண்டவரே நான் வெறுமையான கற்சாடி நான் வெறுமையான கற்சாடி ஆண்டவரே என்ன நிரப்புங்க ஆண்டவரே எல்லாரும் வாய திறந்து கேட்கலாமா இப்போ இப்போ இந்த மத்தியான வேலையில ஆண்டவர் உன்னை நிரப்ப போகிறார் மகளே வாய திறந்து கேள் உன்ட்ட என்ன குறைன்னு அவருக்கு தெரியும் உங்களிடத்துல என்ன பலவீனம் என்று அவருக்கு தெரியும் அவர் உன்னை நிரப்ப வந்திருக்கிறார் வாய திறந்து கேளுங்க என்ன நிரப்புங்க ஆண்டவர் என் குறை எதுன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் எங்க விழுந்து கிடக்கிறேன் சோர்ந்து கிடக்கிறேன் தளர்ந்து கிடக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆண்டவரே என்ன கழுவி நதியா வந்துருங்க ஆண்டவரே வாய திறந்து கேளுங்க ஜீவ நதியா வந்துருங்க ஆண்டவரே ஜீவ தண்ணீராய் வந்துருங்க ஆண்டவரே என்ன நிரப்பிருங்க ஆண்டவரே நிரப்புங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு சகோதரியும் நிரப்புங்க ஒவ்வொரு வாலிப மகளையும் நிரப்புங்க பரிசுத்தால நிரப்புங்க ஆண்டவரே கிருபையால நிரப்புங்க ஆண்டவரே வரங்களால நிரப்புங்க ஆண்டவரே ஆவையின் பலத்தினால நிரப்புங்க ஆண்டவரே நிரப்பப்படு மகளே உன்னை நிரப்புகிறவர் தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் இன்னைக்கு நிரப்ப போகிறார் புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் புது கிருவை தாரும் தேவா புது பலனை தாரும் நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் புதிய நாளுக்குள் எல்லார் கேளுங்க ஆண்டவச்ச புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் ஆரம்ப மற்பமானாலும் எங்கள் வறட்சி செழிப்பாகட்டும் எங்கள் வறட்சி செழிப்பாகட்டும் புது கிருபை தாரும் தேவா எல்லாரும் கேட்கலாமா புது கிருபையாண்டவர புது பலனை தாரும் தேவா புது கிருபை தாரும் தேவா புது பலனை தாரும் தேவா புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் பழையவைகள் ஒளிந்து போகின மகளை புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய திருவையால் என்னை நிரப்பும் ஒவ்வொரு கற்சாடி
கற்சாடியும் நிரப்பப்படுவதாக ஒவ்வொரு கற்சாடியும் நிரப்பப்படுவதாக ஜீவ தண்ணீரால் நிரப்பப்படுவதாக பரலோக எண்ணெயால் நிரப்பப்படுவதாக உங்களுடைய அனுக்கிரகத்தால் ஆனந்த தைலத்தினால் ஞானத்தால் நிரப்பப்படுவதாக தானியத்தால் நிரப்பப்படுவதாக பலத்தினால் நிரப்புக நிரப்ப இன்னைக்கு செய்யணும் இன்னைக்கு செஞ்சுதான் ஆகணும் வாழ்க்கை மாறணும் வாழ்க்கை மாறணும் ஐயா வாழ்க்கை மாறணும் ஆண்டவர வாழ்க்கைய மாற்றுகிற ஒரு அபிஷேகம் வாழ்க்கைய மாற்றுகிற வாழ்க்கைய மாற்றுகிற அபிஷேகம் ஓ சுத்திகரிப்புக்கு இருக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் எல்லாம் தந்தியிலே பரிமாறப்படுகிற பாத்திரங்களாய் மாறப்போகிறதுக்காய் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியே வாசலருகே இருந்த நீ ஒருவராலும் திரும்பி பார்க்கப்படாத நீ எல்லாராலும் புகழப்படுகிற மகளாய் மாறப்போகிறாய் உன்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைக்கிறவர் இன்றைக்கு உன்னை நிரப்பி இருக்கிறார் ஒரு சந்ததி வாழ்ந்திருக்கும் பூமியிலே பலத்திருக்கும் உன் பிள்ளைகள் பராக்கிரமசாலிகளாய் எழும்புவார்கள் உன் பிள்ளைகள் தேவனுக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள் உன் வீட்டில் மாற்றம் வருகிறது மகளே உன்னை நிரப்பினவர் உன் வீட்டையும் நிரப்புவார் எல்லா தரித்திரங்களும் மாறுகிறது களஞ்சியங்கள் நிரம்புகிறது ஆசீர்வாத எல்லைகளை விஸ்தாரமாக்குகிறார் இந்த இயேசுவை வந்து நம்பி வந்த நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை நீ வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை சாதாரண மண்பாண்டத்தை ஆண்டவர் ருசியுள்ள ரசமுள்ள ஒரு மண்பாண்டமாய் உன்னை மாற்றியிருக்கிறார் கடைசி வரைக்கும் என்ன தேவைகளோடு வந்தீங்க இந்த முகாமுக்கு என்ன பாரத்தோடு வந்தீங்க உங்க தேவைக்காய் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் உங்க வலதுகிறத்தை உயர்த்துங்க உங்க கண்ணீரை காண்கிறது நான் அல்ல என் ஆண்டவர் உங்க சத்தத்தை கேட்கிறது நான் அல்ல என் தேவன் வாய திறந்து சொல்லுங்க இந்த பாரத்தோடு வந்து ஆண்டவர் இந்த கவலையோடு வந்து ஆண்டவர் இந்த இந்த பெரிய வியாதியோடு வந்த ஆண்டவரே குடும்ப பிரச்சனை பெருசு ஆண்டவரே வெளியே சொல்ல முடியல ஆண்டவரே வாய திறந்து எல்லா சத்தத்தை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவரே என் குடும்பத்தின் சூழ்நிலைமைய மாற்றுங்கப்பா முதலாம் அற்புதத்தை காணாவூரிலே செய்தவர் இன்றைக்கு என் குடும்பத்தில் அற்புதம் செய்யுங்க வாய திறந்து கேளுங்க முதலாம் அற்புதத்தை காணாவூரில் செஞ்சிங்க என் வீட்டில் செய்யுங்க நாங்கள் வெட்கமான நிலைமையில் இருக்கிறோம் நாங்கள் துக்கமான நிலைமையில் இருக்கிறோம் என்ன செய்வோம் என்று தெரியாதிருக்கிறோமே செய்யா எனக்கு அற்புதம் செய்யுங்கப்பா வாய திறந்து சொல்லுங்க எந்த காரியத்துக்கு அற்புதத்தை கேட்கிறியோ உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் ஏசு தனது முதலாவது அற்புதத்தை செய்து தன்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினது போல உங்க வீட்டில் ஆண்டவருடைய மகிமை வெளிப்படும் உங்க ஊழியத்துல தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும் அற்புதங்கள் நடக்கும் அற்புதங்கள் நடக்கும் பிசாசு பிடித்தவர்களை உன்னை கொண்டு தேவன் விடுதலை செய்வார் உன் மூலம வரங்கள் செயல்படும் ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் மகளே எழும்பு நீ எழும்பு கொண்டு போங்கள் பரிமாறுங்கள் என்று சொன்னார் இந்த பாத்திரங்களை கொண்டு போய் அந்தந்த சபைகளிலே பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே பரிமாறுங்க ஆண்டவரே இவர்களுக்குள் இருக்கிறது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் எஜமானரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று மீட்பெரும் ரட்சகருமாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே